السلام علیکم ویورز امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج میں اپنی ایجوکیشنل ویڈیو کی سیریز میں ایک اور ویڈیو لے کے آیا ہوں جس کے اندر ہم بی اے انگلش کمپلسری کی شارٹ اسٹوری کی بک میں سے ایک جو پہلی اسٹوری ہے دا کلرس اس کی سمری کو اس پارٹ میں دیکھیں گے نیکسٹ پارٹ کے اندر ہم اس کا انالیسس اور امپورٹنٹ جو کوشچنس ہے جو کہ آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں اپنے ایگزامس کے اندر ان کو ڈیٹیل کے ساتھ دیکھیں گے تو چلتے ہیں جی سب سے پہلے اس سمری کی طرف دس اسٹوری از ریٹن بائی ارنسٹ ہیمنگ وے کسی بھی رائٹر کی زندگی کے اندر اس کا جو زندگی کا اسپین ہوتا ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے تو اگر آپ ان کے لائف اسپین کے اندر آپ کو تین چیزیں بہت امپورٹنٹ نظر آئیں گی جو کہ ان کی اسٹوریز کے اوپر بھی بہت زیادہ ریفلیکٹ کرتی ہیں وہ ہے ورلڈ وار ون امیرکن گریٹ ڈپریشن آف نائنٹین تھرٹی نائن اینڈ دین ورلڈ وار ٹو تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان تین ڈیزاسٹرس قسم کے جو ایونٹس امیرکن ہسٹری کے اندر گزرے ہیں ان کا امپیکٹ ان کی تحریروں کے اوپر بھی آیا ہے تو چلتے ہیں جی سب سے پہلے اس کی سمری کو دیکھتے ہیں دا کلرس کے اندر کہ اس اسٹوری کے اندر ہوتا کیا ہے ایکچولی تو جیسے یہ اسٹوری اسٹارٹ ہوتی ہے تو ہمیں دو کریکٹرز انٹروڈیوس ہوتے ہیں ایک کریکٹر کا نام ہے ایل اینڈ دوسرے کا نام ہے میکس سو یو کین سی دا فسٹ بلٹ پوائنٹ ٹو مین ایل اینڈ میکس کم ان ٹو ہینریز لنچ روم ویئر دا مینیجر جارج از ٹاکنگ ٹو نک ایڈمس ون آف دا ڈائنرس تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ایل اور میکس دو کریکٹرز ہیں وہ ایک کیفے کے اندر انٹر ہوتے ہیں وہاں پہ ایک مینیجر ہے جس کا نام ہے جارج اور وہ ایک اور وہاں پہ جو کھانا کھا رہا ہوتا ہے شخص اس کا نام ہے نک ایڈمس اس کے ساتھ گفتگو کے اندر مصروف ہوتا ہے تو ود ان دا کیفے پہلے جیسا پیسج اوپن ہوتا ہے تو ہمیں چار کریکٹرس کے بارے میں پتہ چل جاتا ہے کون کون سے ایل میکس جارج اینڈ نک ایڈم دے سٹ ڈاؤن ایٹ دا کاؤنٹر اینڈ ڈبیٹ اباؤٹ واٹ ٹو آڈر کیونکہ ابھی ایک اور ہمیں یہاں پہ ایک اہم چیز معلوم ہوتی ہے ابھی چھ بجے ان کا ڈنر کا ٹائم اسٹارٹ ہوتا ہے تو ابھی چھ بجنے میں سے تقریباً بیس منٹ باقی ہوتے ہیں تو اسی وجہ سے جو چیزیں وہ چاہتے ہیں اپنا کھانے کے لیے یا ڈنر کے لیے وہ چیزیں اویلیبل نہیں ہوتی لہٰذا جارج جو کہ اس کیفے کا مینیجر ہوتا ہے وہ ان کو اویلیبل چوائسز کے حوالے کے ساتھ بتاتا ہے سو جارج لسٹ دی اویلیبل چوائسز اینڈ دا مین آڈر ہیم ایگ بیکن اینڈ دا ایگز رسپیکٹولی ناؤ دا اسٹوری موس بٹ فردر ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جو رائٹر ہے وہ ان کے ڈریسنگ کے بارے میں بتاتا ہے جو ان کی ڈریسنگ ہوتی ہے وہ بہت سی سسپیشیس دے وار ڈریسڈ الائک ود دا ٹائٹ اوور کوٹس مفلرس اینڈ ڈربی ہیڈس تو انہوں نے وہ ڈربی ہیڈس بڑے والے پہنے ہوتے ہیں مفلر ہوتے ہیں اور اوور کوٹ بلیک کلر کے پہنے ہوتے ہیں تو ڈریسز کے ساتھ تو لگتا ہے کہ بالکل دونوں آئیڈینٹیکل ہیں وائل دے ایٹ دے کومنٹ سارکیسٹکلی آن دا لائبلینس آف دا ٹاؤن سمیت اینڈ ہاؤ برائٹ جارج اینڈ نک آر اس بات کرنے کا مقصد اس سے بات ہمیں یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ جو جارج اور نک ہے ان کے حوالے کے ساتھ ان کو جو بتاتے ہیں کہ دے آر ویری برائٹ وہ ان کی بیسکلی سرکاسٹک تنزیہ طور کے اوپر ان کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ دے آر ویری اسمارٹ پیپل ایٹ دا سیم ٹائم جب وہ ٹاؤن کی بات کرتے ہیں کہ جو ٹاؤن ہے وہ بڑا لائیو ہے اینڈ آل دا سٹاف دیٹ ٹیلس کہ وہ اس ٹاؤن سے بلانگ نہیں کرتے تو وہ کون لوگ ہیں کس پرپسز کے لیے آئے ہیں اور وہ اس طریقے کے ساتھ بہیو کیوں کریں سڈنلی ایل اینڈ دا میکس آڈرس نیک آڈر نیک اراؤنڈ اینڈ ادر سائڈ آف دا کاؤنٹر ود جارج اینڈ انکوائر ایف اینی ولس اینڈ ایف اینی ون ایلس از ان دا ڈنر تو ایل اور میکس جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ نک کو بھی بلا لیتے ہیں کہ ابھی آپ بھی کاؤنٹر کے سائڈ کے اوپر آ جاؤ اور جارج سے انکوائر کرتے ہیں کہ کیا اس وقت کوئی اور شخص بھی یہاں پہ موجود ہے جو کہ ڈنر کرنے کے لیے آیا ہوا ہے جارج ٹیلس دیم سیم دا کک از ان دا کچن اینڈ ہی از ٹولڈ ٹو کال سیم آؤٹ ٹو دا کاؤنٹر جارج جو کہ کیفے کا مینیجر ہوتا ہے وہ بتاتا ہے کہ ایک اور شخص یہاں پہ ہمارے یہاں کام کرتا ہے اس کا نام ہے سیم اینڈ وہ ہمارا یہاں پہ باورچی ہے تو وہ معلوم ہے وہ بھی باورچی کے جو ہمارا کچن ہے وہاں پہ موجود ہے تو یہ بات سنتے ہوئے جو ایل اور میکس ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ اس سیم کو بھی کاؤنٹر کے اوپر لے کے آ جائیں سو بیسکلی اس کاؤنٹر کے پیچھے وہ جارج کو نک ایڈمس کو اور ساتھ میں جو سیم ہے اس کو اکٹھا کر لیتے ہیں تینوں کو اکٹھا کر لیتے ہیں اب اسٹوری کے اندر سسپینس انکریز ہوتا ہے امیر دا مائلڈ پروٹیسٹ فرام دا نیک اینڈ جارج ایل ٹیکس نیک اینڈ سیم بیک ان ٹو دا کچن وائلڈ میکس سٹس ایٹ دی کاؤنٹر اینڈ دا جارج ریمینس بہائنڈ اٹ تو ان دونوں جو ایل اور میکس ہیں ان میں سے ایک جو کریکٹر ہے ایل وہ سیم کو جو کہ باورچی ہوتا ہے اور نک ایڈمس ہے
وہ جارج کے ساتھ بیٹھا ہوا نظر آتا ہے وہ آپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سم تھنگ ڈیفینیٹلی گوئنگ ٹو ہیپن تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ وین جارج آسک میکس واٹ از آل اباؤٹ میکس ریویز ہی اینڈ ایل آر دیئر ٹو ایم بوش اینڈ کل اے سویٹ نیم اول اینڈرسن اے ریزیڈنٹ آف دا سمٹ وین ہی کمس ان ٹو دا ڈنر ایٹ ہینڈ ریز ایٹ سکس او کلاک تب وہ جا کے یہ ریویل کرتا ہے جب جارج پوچھتا ہے میکس کے ساتھ کہ بھائی آپ لوگ کس پرپز کے لیے آئے ہوئے ہیں تو وہ بتاتا ہے میکس کہ وہ ایک آدمی کو مارنے کے لیے آئے ہیں جو ایک سویڈش ہے اور اس کا نام ہے اول اینڈرسن اور وہ آپ کے یہاں پہ ہر روز تقریباً چھ بجے آتا ہے اٹ بیکمس نون دیٹ دے آر ہٹ مین ہائر ٹو کل اینڈرسن ان دی مینر اٹ از امپلائڈ آف گینگسٹرز ان دا موویز جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اکثر موویز کے اندر جس طریقے کے ساتھ بہت سے غنڈوں کو ہائر کیا جاتا ہے کسی کو بھی قتل کرنے کے لیے تو اس اسٹوری کے اندر بھی ہمیں معلوم ہوتا ہے ان کی انٹینشنس کو دیکھتے ہوئے کہ جو ایل اور میکس ہیں دے وانٹیڈ ٹو کل دا اول اینڈرسن لیکن کیوں تب پتہ چلتا ہے کہ ایل اناؤنسز دیٹ ہی ہیز ٹائڈ سیم اینڈ نک اپ ان دا کچن تو ایل بتا دیتا ہے کہ جناب انہوں نے سیم کو اور جو کہ باورچی ہے اور نک ایڈمس ان کو پیچھے جا کے کمرے کے اندر باندھ دیا ہے میکس آڈر جارج ٹو ٹیل اینی کسٹمرز دیٹ کک از آؤٹ اور میکس جارج کو بتاتا ہے کہ اگر تمہارے پاس کوئی بھی شخص دروازہ کھلا ہوا ہے اگر کوئی اندر آئے تو آپ نے اس کو بتانا ہے کہ یہاں پہ کک نہیں ہے Finally, when Anderson has failed to show up by his usual hour of 6 o'clock, Al and Max prepare to leave. So, one more thing here is that he is talking about. Actually, the person who is going to kill him, Ol Anderson, he doesn't want to reach the story. He doesn't want to be there. He doesn't want to come. Usually, he comes at 6 o'clock. Maybe that is a matter of the chance or it's a good luck that he doesn't want to come. Al is reluctant to go and Anderson is reluctant to go. Al is reluctant to go and Anderson is reluctant to go. Al is reluctant to go and Anderson is reluctant to go. Al is reluctant to go and grumbling that Max has talked too much about why they are in the summit. But eventually, they leave and George uh, untie Sam and Nick. تو ایل جو کہ پیچھے باورچی خانے کے اندر ہوتا ہے وہ واپس غصے کے ساتھ آتا ہے جب وہ دیکھتے ہیں کہ اول اینڈرسن تو آ ہی نہیں رہا تو وہ لیکن وہ اپنے جو پارٹنر ہوتا ہے میکس اس کے اوپر تھوڑا سا غصے ضرور ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ تم نے کیوں بتایا ہمارے اس بارے کے اندر کہ ہم یہاں پہ آئے ہوئے ہیں اور کسی کو مارنا چاہتے ہیں اور ہمارا پرپز کیا تھا کیا چیز تھی تو جارج ارجز نک ٹو وارن اینڈرسن بٹ سیم ارجز ہیم ٹو اسٹے آؤٹ آف ایڈ تو جو جارج ہے جو کہ وہاں پہ اس کیفے کا مینیجر بھی ہے وہ وہ ارج کرتا ہے نک ایڈم کو کہ آپ نے اول اینڈرسن کو کہ نہیں بتانا کہ جو کہ یہاں پہ کام ہوا ہے لیکن جو سیم ہے وہ نک ایڈمس کو کہتا ہے کہ نہیں وہ آپ جا کے ضرور بتاؤ تاکہ اگر آپ کے بتانے کی وجہ سے کسی بندے کی زندگی بچ سکتی ہے تو یہ ایک اچھی بات ہے لیکن انٹرسٹنگ بات انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جب جارج کو موقع ملتا ہے تو وہ میکس کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے کاؤنٹر کے اوپر وہ پوچھتا ہے اس سے کہ بھائی آپ لوگ وائی یو وانٹ ٹو کیل ایم تو وہ سمپلی بتاتے ہیں کہ ان کی اپنی پرسنل کوئی کوئی دشمنی نہیں ہے بلکہ وہ کسی کے اپنے فرینڈ کے کہنے کے اوپر اس کو مارنے کے لیے ہیں تو ایک چیز تو بہت ایویڈنٹ ہو جاتی ہے کہ دے آر پیڈ کیلرز تو دے وانٹیڈ ٹو کیل فار دا سیک آف منی اور جسٹ ٹو اپلائز دا پی پرسن تو یہاں پہ وہ بتاتے ہوتے ہیں کہ وہ اپنے دوست کو اپلائز کرنا چاہتے ہیں تو چلتے ہیں جی سیکنڈ بلڈ پوائنٹ کی طرف اینڈرسن اے فارمر ہیوی ویٹ باکسر از لائنگ آن ہز بیڈ ان اے ڈپریسڈ فیشن اینڈ ایکسپریسز نو سرپرائز وین نک ٹیلز ہیم اباؤٹ ایل اینڈ میکس اینڈ دیئر مشن تو حیران کی والی بات یہ کہ نک نک یہ سمجھ رہا تھا کہ جیسے وہ جو اول اینڈرسن کی رہائش کے اوپر پہنچتا ہے تو وہ اس کو بتاتا ہے کہ جناب اس طرح دو آدمی آئے تھے وہ تو مارنا چاہتے ہیں اور یہ ان کے ارادے ہیں لیکن وہ آلریڈی ایک ڈسٹریس فل کنڈیشن کے اندر لیٹا ہوتا ہے تو وہ اتنی زیادہ خاطر میں نہیں لاتا لاتا اس بات کو اور نہ ہی وہ زیادہ کو اوور ریئیکٹ کرتا ہے اس بات کے اوپر اور نارمل ریئیکشنس بھی اس کے اسپاٹ ہوتے ہیں اینڈرسن اپیئرس ریزائن ٹو ہز فیتھ اینڈ نگیٹس آل آف ہز نیکسٹ سجیشنس دیٹ ہی شوڈ گو ٹو دا پولیس اسکپ ڈاؤن ایٹسٹرا اینڈرسن وہ بہت زیادہ تھکا ہوا بہت زیادہ اپنی قسمت سے ہارا ہوا معلوم ہوتا ہے اسی وجہ سے اس کو نک کی کوئی بھی سجیشن سمجھ نہیں آ رہی ہوتی انکلوڈنگ دس ون کہ وہ جا کے پولیس کو بتائے یا اس ٹاؤن سے چلا جائے یا بھاگ جائے یا کچھ کرے تو وہ بالکل اس کے اوپر کوئی بات بھی نک کی اثر انداز نہیں ہو رہی ہوتی ہی سیز ہی از تھرو رننگ اینڈ دیس ایونچولی ہی لیو ہز روم اوکے تو اسٹوری موو آگے ہوتی ہے نک لیوز ہیم اینڈ اسپیکس بریفلی ود مسز بیل ہو سیز اینڈرسن ہیز بین ڈپریسڈ آل دے اینڈ دی
نیک جاتے ہوئے جب اس بلڈنگ کے اندر جس نے رہائش دی ہوئی تھی اس کا نام ہے خاتون کا نام ہے مسز بیل اس کے ساتھ اس کا ٹاکرا ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ اول انڈرسن کے بارے میں اس کو بھی بتاتا ہے کہ کیا ہوا تو وہ کہتی ہے کہ سارا دن آج کے دن اس کو اسی کنڈیشن کے اندر انہوں نے دیکھا ہے بڑا اپسٹ کنڈیشن کا ہے اس کا موڈ تھا اپون ریٹرننگ دی ہینڈریز نیک رپورٹس ٹو دا جارج دیٹ اینڈرسن واز ناٹ سرپرائز بائی دا نیوز اینڈرسن پلان ٹو ٹیک اینی ایکشنس ٹو پروٹیکٹ ہم سیلف اینڈ دے کنکلور دیٹ ہی پروبیبلی ڈبل کراس سم ون ان شکاگو تو نیک آتا ہے وہ جارج کے صاحب نے کہتا ہے کہتا ہے کہ بھائی میں تو وہاں پہ گیا تھا لیکن جو اول انڈرسن ہے اس کے اوپر کوئی بہت زیادہ اس نے کوئی ریئیکٹ نہیں کیا لگتا ہے کہ اس کے ریئیکشنس کو دیکھ کے لگتا ہے کہ اس کا شکاگو کے اندر کسی کے ساتھ اس نے کوئی ڈبل کراس کیا ہے یا اسی وجہ سے اس کے اوپر جو کسی نے کوئی گنڈے چھوڑ دیے ہیں تو کوئی چکر ہے ان کے دونوں کا نک از کوائٹ ڈپریسڈ بائی دی کنٹمپلیشن آف دا اینڈرسنس فیٹ اینڈ ریزالوس ٹو لیو ڈاؤن تو نک اسی ڈسٹرب کنڈیشن کے اندر کیونکہ وہ ڈسٹرب ہوتا ہے ایل اور میکس کے وہاں پہ آنے کے اوپر اور جو جو ایل نے نیک اور سین کو باندھ دیا تھا تو اس کی وجہ سے کافی نیک پریشان تھا تو اس نے کہا کہ یار مجھے بہتر اس نے یہ سمجھا کہ جو اینڈرسن کی جو قسمت ہے وہ اس کے ساتھ ہے مجھے کیا کرنا چاہیے اینڈ ہی ڈسائڈ ٹو لیو دا ٹاؤن تو اس طریقے کے ساتھ وہ اپنا ٹاؤن لیو کر دیتا ہے تو اسٹوری اینڈ ہو جاتی ہے لیکن اسٹوری کے اینڈ کے اوپر ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ وہاں سے اس کیفے میں سے جو ایل اور میکس ہیں وہ چلے جاتے ہیں تو اسٹوری کا جو نٹ شیل کہتا دیکھا جائے تو دو کریکٹرز ہیں کلرز ہیں آتے ہیں ایک شخص کو کل کرنے کے لیے وہ لیکن وہ شخص وہاں پہ موجود نہیں ہوتا دیٹ از گڈ لک اور اس کے بعد پھر اس کو مارے بنا ہی چلے جاتے ہیں وہاں پہ وی ڈونٹ نو کہ اس کے ساتھ بعد میں کیا ہوا کیا چیز نہیں ہوئی لیکن دے وار دا کلرز دے ہیڈ دا کلیئر کٹ انٹینشنس دے وانٹ ٹو کل اے باکسر ہوز نیم واز اول اینڈرسن تو اگر آپ کو یہ اسٹوری کی سمری لکھنے کے لیے آ جائے تو آپ نے یہی بلٹ پوائنٹس جو کہ میں نے آپ کو اسکرین کے اوپر لکھ کے یہاں پہ رکھے ہیں آپ ان کو اچھے طریقے کے ساتھ دیکھنے کے بعد آپ اس کو کمپوز کر لیں اور اگر آپ کو اسٹوری کے اندر آپ کے ہیلپ آؤٹ کریں گے اور میری ویڈیوز کو آپ دیکھتے رہیں اگر آپ کو کوئی اور کوشچن کرنا ہو تو آپ کمنٹ باکس میں اندر آ کے آپ اپنے کوشچنس کر سکتے ہیں اور پلیز ڈونٹ فار گیٹ ٹو سبسکرائب مائی چینل فار مور ویڈیوز تھینک یو ویری مچ